。魔兽争霸，小凡解说啊，今天是去给大家带来一场随机雇佣兵、随机种族、随机英雄的一个比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在了 TM 有趣牧场这张地图啊，左上方一家红色收族选手 ID 穿英文，那地图右下、呃、他是随到了一个先知啊，先说一下，地图右下方的是一家蓝色的人族选手手啊，也是一串英文，随到了月之女祭祀。那看一下这张比赛，一家人族打一家兽族。看看双方到底会打得怎么样啊？那这场比赛的时间不短，所以小凡呢还是没有团战的时候加个速，团战的时候呢再稍微减个速啊，这样子大家看起来的话会更加有意思一点。那开局呢，双方的话，这边先知呢过来准备骚扰一下，而对于月之女祭司来说呢，就是以练级为主。兽族呢，我刚看到了，是一个速克制的开局啊。这边人族的话，常规打法家里呢也是放了一根圣塔，哎，这边这先知小心了，别被点死啊，别被点死。血量非常低。那确实，这个模式的话，最近小凡做的不是特别多啊。好多兄弟呢都非常喜欢看，所以一直在问小凡点播这个模式的比赛。但这个模式呢，小凡之前也说过了，尽量是找精彩的啊。如果不是特别精彩，小凡的话情愿不播，因为好多兄弟看着也无聊。所以说，小凡还是会去给大家挑一下这些比赛精彩的录像。那这里呢，看一下人族又枪民兵啊，准备要练一下这里一个右下角的分矿。先知呢，这个血量就算了吧，还要去吗？买了个单船啊，这买不买单船不是重点啊，重点是你一旦被月之祭司追上以后，这个血量扛不住啊，要交回城的啊。这呢已经是两级的月之祭司了，你看，哎，来了要死啊！我跟你讲，兄弟，走啦，回城啦，这还不回城啊？再来一下，哎，躲里面，单船聪明啊，这一波可以可以，这单船单船还是发挥到作用了。那将兽族二本身玩二发英雄呢，也是看一下会随到谁。剑圣，哎，怎么都是本族英雄啊？他家里呢放了个灵魂小物，然后呢造了地洞和塔，也在做防守，还是没有放多少兵营，就一个灵魂小物了。那这边呢看一下月之女祭司呢，来看一眼了，发现家里有塔呢就算了走。那这边呢也在开矿啊，但是这一波看一下剑圣要不要过来骚扰一下，派了两头狼过来咬一下。那人族的科技呢升的也不慢，一边开矿一边升科技。那这个模式的话，其实是会会偏向娱乐化一点的啊，他不会说打得太正规，因为本来英雄都不可能说是会正规的英雄，那可能都是随机的，所以说整个战术打法来讲的话，偏向于非主流一点。那这样其实也有意思，那本来就应该这个模式打得娱乐化一点，大家看起来才有意思。那太职业了，兄弟们说反而无聊。那这边的先知剑圣两个英雄就在练这个地精实验室了。那这边的月之女祭司呢也在抓紧先练。二本升完之后，看一下二番英雄会随到谁。这两倍速有两倍速的好处啊，英雄看起来也比较快一点。因为前期确实也没什么团战啊，所以小凡呢就稍微加点速了。因为最近也有兄弟跟小凡反映说，小凡你一加两倍速，我有点看的头晕不习惯。那尽量小凡团战的时候会把速度降下来。哎，这边。又随了个月之女祭司，不会把两个啊？那两个的话就把技能要分开一点啊，一个升光环，一个呢不需要升光环。但是如果是两个火箭打一个人身上的话，那这个伤害是真的非常高了啊。那这边的兽族右上角的分矿开完之后呢，也是练完之后呢，也是放了个地洞准备开矿。这边是两个月之女祭司，你看两个火箭剑圣扛不住啊！真是这个大兄弟太客气了啊！那这样子来了来了，这一波你看点这苦功，好好狠啊！这这伤害真高，应该去练一练的，我觉得去练一下更爽啊！练到五级，两个三级的火箭，那这样打上去的话，这个伤害是真的非常厉害了。那这边拆建筑也快啊！一位玩家的部队正苦功修不住的，直接给你点掉，而且呢还有光环在。那这样子这个地洞肯定没了。兽族呢，现在也是准备用迷你基地开矿了，三本升完了。人族这边呢，也是在升三本。双方的整个节奏打得还挺快的。这边的利用夫人们扛一下，也在抓紧时间练掉这个点，打了个加速手套。一座基地正遭到围攻。哇，两个月之女的四连击是真的快。那这边的剑圣加先知加科多在练，两两位选手的整个练级有意思啊。人族呢补火枪了。那索性用火枪来打，因为毕竟是有月之女祭司的光环在。用火枪的集火的话，确实整个输出非常高
。那这边呢也在抓紧时间点击，火枪呢也没怎么拉扯啊，只关点了。在在强大的火力面前啊，也不需要什么操作了，只关点就是了。那这边的兽族练的也挺快的，三级剑圣，三级的先知了。三发英雄来了个血法师，哎，兽族随了个人族的英雄。那人族这边看一下，三发英雄会随到谁啊？目前是两个月之级死的。那双方的开局还是以练级为主，你练级我练级，你开矿我开矿。目前为止打的还是挺和谐的。等你不惹我，我不惹你。这里呢打了个阿利亚之顶没啥用啊，一会就卖掉了。那这边看一下火魔人族呢是随了个火魔啊。那这边兽族先买了一个雇佣兵，一个诸魔女王了，他是能招骷髅，能放腐抽分群的。那这边人族的补骑士部队正遭到攻击，现在呢施救也来了。双方目前的团战还没有打，但是感觉一触即发。这波双方正面相遇之后，真的可能就会打。由于兽族呢放了眼啊，所以说主动权还在他手里。他看得到这边人族的动向，而人族看不到。火魔呢买了群捕和群防，这边的兽族是抓紧时间继续练，感觉兽族现在的整个练级效率更高一点。那人族这一波呢是准备往兽族的主基地去冲了，这么凶吗？这样子输出确实可以啊，点地洞，兽族呢是选择了回城。那这样子要打人族要打感觉，你看就没有撤。好在兽族这波回城呢就在里面啊，没有在外面。在里面的话有个选择性，可以打可以不打。那这边人人族呢也是顶了一本群防了，双方正面要拼，科多小心要吞。哎，一个骑士被吞了呀。那僵尸就要去打这只科多才行。这波呢人族感觉不应该往里冲的，毕竟兽族有地洞在防守。正面的话这个剑圣，哦呦咆哮嗜血，这么猛吗这剑圣、啊？这可惜工资有点低啊！哎，这边的血法师要死了，直接被点死，一个四级白虎，一个三级白虎了。那这样子，这两个月狙击师的输出也可以的，加上火枪。那这边的科多还在吞骑士，不会吧？这骑士要小心啊！这老是被吞也不是个办法啊！这两个骑士在肚子里了，那十九没有上去点，哎呀，这波人族打亏了。这只十九快点走，这科多呢没了，哎，吞了个火枪被杀了。剑圣回头啊，过来帮忙啊！那现在还别说，人族这三英雄的火力可以啊。那火魔不行了，哎呦，剑圣两刀，再来一刀跳皮。那这边呢，继续砍小火枪。哎呀，这波人族还是亏，人族肯定亏了。那这样人族还不撤吗？差不多走了呀。哎呦，还要点，两个月之女祭司大战剑圣，打不过了，这肯定要走啊。那这样子，人族这一波家里呢，施救还在补，必然回去一个月之女祭司。那兽族这一波打完之后呢，应该也是要快点去练级了。英雄等级还是要上来的。血法师呢好像还没有复活。兽族呢左下角继续开矿，这边呢把这个大点再练一下。这边的矿呢也在开啊，这张图比较大，对双方来讲呢还是要抓紧时间，快点去开矿，把矿先开下来。那这边呢又打了个法盾护符。那这里呢也在练。这边的话，感觉火魔一旦等级起来之后，这三个英雄的输出是真的有点猛啊！再加上施救，哎，有这光环在，这波感觉人族的整个部队的质量可能会更好一点。兽族科多一会儿遇到大量施救的话，其实是打不了的。那这边的兽族是来进攻人族的右下角分矿，那这样子施救呢也马上过来。那其实施救的攻防呢也是可以去提一下的啊。那双方的这波没有打起来。那随着时间的推移，兽族的矿越来越多的情况下，整个优势肯定会越来越大。那随机雇佣兵这个模式的话，兄弟们，这里跟大家讲一下，插件是用不了的啊，它一直会报错，一报错呢，小凡这个视频就做不了，对啊，可能要比较麻烦，所以呢，小凡索性就不用了啊，这个插件不用了。反正比赛中的一些情况，小凡及时会告诉大家，包括什么英雄，对，包括目前的等级啊，包括人口啊。那这波呢，人族又来到了兽族家里。兽族七十亿人口的部队，人族呢，反正过来打一波就撤。人族现在是八十人口，一个骑士被堵在里面啊，龙呢也在补。那现在的人族一看情况，估计也不对了啊，为什么你的矿那么多啊？
左下角人族的矿呢也是开好了啊，这样子三矿打四矿。这波呢，兽族现在也在找机会，哎，这边双方打起来了，但施救的集火更强，哎呀，这先知扛不住，哎，这先知，哇，这个血量危险啊！那这边的克多感觉也不行啊，打不过，兽族要吃亏啊，这一波、啊、这么打，这边要集火，人族一定要集火啊！哎呦，一个火车蜂群一放，打施救。这要利用施救打集火，否则的话你东点一下西点一下谁也点不死。这边把加血棒点掉了，这个嗜血剑圣是真的有点猛啊。那这边的话，先知呢还在撤，能不能点死点不死？点不死点这只蜘蛛，哎，对，点他点他。但人族感觉最大的问题就是一直没有集火到位，这样子导致对手的单位还能拉扯走。那这边的月军这次先顶个无敌，这个剑圣已经到六了，我剑圣一个人单吃一笔经验，哇，人族又打亏了。哎呀，这一波人族又亏啦！感觉兽族这一波他主要啥呀？也没啥，没吞什么单位啊。那加兽族的矿呢也在，这对人族来说就挺尴尬的局面啊！这么大，那这样火魔呢？目前等级也不高，两个月级级四呢也没上去啊。等级人族一波打完之后只有六十一人口了。那兽族呢？主矿干了啊，拉着古弓呢，再去采这片矿就行了。这边的先知隐身过来呢，是看一下对手的风矿啊。过来，过来一个，两个狼一招。这喉咙稍微有点痒啊，不是咳嗽，因为咳嗽呢确实好多了。那这里呢？哎呦，三个炸弹人，哎，哎呀，炸死了一个自己。那这边呢，还是能拆掉这个风矿。人族呢，感觉打的还是挺灵活的啊，就说我不管用什么方式，一定是要把兽族的分矿给拿下。这样子对于兽族来讲的话，只有两片矿运作了。这边要不要再买一波？哎，又来两个炸弹人啊，这真可以啊，五个炸弹人了。那这波拖西呢？这波能不能进去打？哎，小心了，哎，这干啥呢？一人炸一个也行啊，炸你炸！哎，这还在犹豫，进去炸地洞啊？不会吧？兽族竟然面对两个炸弹人没反应过来。那这样对人族来讲呢？这波赚到了，赚到了，五个炸弹人还是结结实炸到了这波部队。人族呢，先撤一波，要不要练个级？这边的剑圣也过来了。双方的这一盘雇佣兵买的并不多啊，但是呢，整个游戏还是挺有意思的。那一边呢是有两个月军级四，啊，兽族这边呢是有一个剑圣，高等级的。那这波呢，兽族回城下来，但是呢，人族也撤了。人族现在的战术呢，就是说我尽量避免正面接触，啊，打完就跑。啊，对兽族来讲呢，现在由于自己的矿没有人族多了，反而是啊，所以其实他反而要主动进攻了，这不打肯定不行。那这一波的话，两个镜像剑圣往上冲，人族呢继续绕。人族现在已经是两个月之级四四级了，已经是啊，一个一旦到五级之后就麻烦了，可以升一个三级的光环了。而且施救的攻防呢也起来了。现在兽族血法师再练个几金到三，这边呢要不要买个雇佣兵？兽族但现在的整个钱，哎，兽族藏了五千多啊，这怎么不花啊？人族才四百多。那人族呢这边还在拆家，人族是把所有的钱都花在了出施救上面了，而兽族呢攒了五千多的经济，就没怎么花。那双方的这波又拼了，金枪剑圣呢还是扛了一些伤害。这边的骑士也扛不住这一波输出啊！哇，嗜血兽族，这一波伤害有点高。双方呢再拼一波，那僵尸就这一波残血回去了，复活白牛。但是呢，这个矿目前呢也踩不了，也都是残血的十九。人族这么打，感觉虽然说看上去矿多啊，但正面已经打不了。看看要不要换什么战术？但是英雄不能自己选择的话，确实挺麻烦的。人族现在没有 A O E 的英雄，打不了兽族这波部队啊。那这波看看双方是不是要相遇了？这边呢又买了一个不灭黑暗编织者，这个好像能放邪恶狂热的。那这样子萨满的嗜血加邪恶狂热，你看来了，这个剑圣现在的整个攻速，哎呦，这剑圣一来，对手怕了呀，这速度快啊！你看，你看来了来了，你看这剑圣，哇，一个人在打。再配个吸血，我感觉是剑圣死不掉了。哎，这先知，哎哎秒了！我
。哇、哦，人族这什么输出啊？人族现在这波输出，兽族懵了呀！施鸠加上两个月之女子加这一个火魔，我点哪个单位，哪个单位被秒？你看秒啊，这是秒单位啊！剑圣虽然攻速快。但这也加不出这么多输出啊！但是就不行了，是就越死越越多。哎，这波人族也不行了，虽然打掉兽族大量的单位，剑圣呢还在一个人打输出啊，这波是就不能死完啊。无意也在打，你看这两个月之女祭司的输出，太狠了！他剩的是一个三级的火箭，哎呀呀哎呀，这可都死完了。剑圣到八级，我这团战怎么打的啊？人族就靠三英雄，兽族呢就靠一个剑圣。但是呢，对于兽族来讲，这波打不了，这波兽族亏了。哎哎，什么什么什么回城？哎，谁把回城扔地上了？这这这应该是人族人的吧？剑圣身上是满的啊。这边呢还在打月之女祭司，哎呦，隐身一下打不了了呀。那这样兽族这波亏了，这剑圣可以走了。剑圣还要打，这本回城没人捡，哎呦，这个月之女祭司上去捡了。那这样子，现在对人族来讲呢，暂时先撤一下。面对这个剑圣也没办法啊，打不过。你强，八级剑圣守在家门口。哎，这个月军祭司要被强行打掉了，可能。打十九也可以，打这个英雄更好啊。剑圣现在身上满蓝状态，你不用个镜像吗？后排呢，血法师也来了。左下角呢，这一只蝌蚪在点这一波农民。正面的话，剑圣先撤。人族呢？现在的话就抓住自己的三英雄啊！这三个英雄的话，确实现在等级高了以后的整个输出非常的厉害。啊，兽族呢应该主打一个剑圣，先知呢可能也是要帮忙辅助了。兽族现在有钱啊，你什么都可以买一点出一点部队啊，要把人口先撑起来再去打。而人族呢现在的话钱不多，但他矿多啊，施救呢还在补。人族现在还是手握两片风矿，兽族呢现在也是两片风矿。那这波呢？看一下人族大部队又来了，去到左上角先把地洞点掉，要不要再买炸炸弹人？果然又来两个，哦呦，这波输出太猛啦！那将炸弹人上去再炸，这里呢再炸，哎，这为什么老炸这个地洞呢？那这波呢？看一下八级剑圣一个人扛正面，咦，这剑圣也有点扛不住啊，还别说，这有点扛不住，被打堆了呀，这打堆就不对了呀。剑圣只能往后撤，但兽族的部队补得快啊！兽族补得真快，这剑圣返老还童都来了，这补了一个雪怪萨满，加了个返老还童，人族只能撤啊！这波呢，感觉兽族的整个雇佣兵买的也非常针对，邪恶狂热加嗜血加返老还童，剑圣说你来呀、啊，我一个人打你们全部。那将八级剑圣往上冲，这边呢对人族来说正面也要打，先把这个这个打掉。对，你看就是秒啊，现在真的就是秒。这个太强了，人族的是输出强，而兽族呢是靠这个剑圣。现在人族呢要守住这片矿，所以暂时呢也不愿意走。这边金枪剑圣再过来，啊，对兽族来讲呢，这一波准备去哪？要不要再买个雇佣兵？哎，果然又来了，又买了个加能加邪恶狂热的，就是给剑圣加，已经尝到了一个超级剑圣的甜头了。那人族的想法呢，还是要去偷袭兽族的家里。不停的去拆家，这个局势感觉挺有意思的啊！你在家，我守家。那这边呢，就是用两攻两防的这波施救在打，这施救已经加到八十九攻了啊！这两级的光环还是三级光环的话，估计能上一百攻左右了呀！三攻升完，那这施救就厉害了。那兽族呢？现在的话，一旦遇到这样子人族的战术打法的话，自己也挺头晕的，这咋整？一个月之祭司快到六级了，双方这一波呢正面要不要打，就看人族的选择了。人族呢应该是买好了回城，先打一波，打得过就打，打不过我就跑了呀。正面这一波又拼了，那只能撤，只能撤了，打不了，蝌蚪都来了。那这样子对人族来讲呢，就右上角人族又开一片矿了啊。那这样人族现在矿又领先了，三矿打两矿，而且人族呢打得特别聪明，他就是说不停的去跟兽族绕。那这边呢，再买炸弹人继续炸，这样子兽族家里要被炸完的啊，真的是要被炸完的呀！兽族这个主基地，你看被炸的不成样子了。啊，这人族呢，现在人口也不低，八十二人口
，兽族那七十九人口，兽族人口反而没那么高。这边人族呢，来到商店啊，团补啊，回城啊，都买好。三攻三防十九了，果然是一百零二攻了，一百零二攻了这一波。这是两级的光环，现在三级的火箭，两只白虎应该都是一样的技能。那这样子，这个输出的话，感觉现在兽族真的是扛不住啊！这怎么扛啊？这边的兽族大部队也来了，人族呢想找机会去秒对手单位啊，秒不掉就拆家。哎，这边矿没了，这不用打了呀！哎呦，这地洞打的是真快！哎呦，这地洞打的是真快！这非要拆对手的分矿吗？这没必要，这矿都没钱了，非要拆一波。那拆完回城了，一个师兄呢也是直接被秒。这八级剑圣一个人扛正面，马上到九了。哎，这个熊怪也是瞬间被秒。那正面双方这一波又拼了。剑圣呢一看不对劲，哎呀，六级的越剧已经四开大招。那这样兽族只能撤了，打不了了这波上不去啊。哎，想秒十九，这次十九应该能秒，能秒。但这边的突然间来个大招，让这边的兽族估计也懵了。好在你开风矿了啊，要这个大招你开主矿的话，这必须要上去打。但是呢，现在人族这一波部队是真的强，一百零二攻的十九八点护甲、啊，这谁打得动啊？兽族只能在外围看着。那这样子，这一个基地要被退掉。兽族七千多的经济，他没人口了，不会吧？那这样基地被打掉更没人口啊！兽族的想法呢，就靠我这一个八级剑圣来打。还别说，剑圣快到九级了，剑圣快到九级了，人族。正面除了这三雄之外，十九也不能打、啊。剑圣金光一闪到九级，哎呦喂，这波谁胜谁负，目前还看不出来啊。因为人族有人族的优势，兽族呢也有兽族的优势。兽族呢就是有个高等级的嗜血邪恶狂的剑圣。那这波呢人族又来拆家了，现在人族呢就是跑家战术啊。啊，兽族呢就是跟你打正面，哎呀，又一只十九被打个金矿就没了。那现在正面的感觉人族打不过，而且人族呢整个经济更差一点，兽族呢是有钱，但是呢人口补不上来，八千多的经济啊，这兽族这这不花钱你留着干啥呢？那该买还是要买啊，就靠这九级剑圣，哎这边的火魔要死可能，能放逐就放逐，但是你看现在这家人族打的是非常的针对啊，他就是拆家拆矿啊，我啥也不干我就拆。这边又来个大招，哎呀，没人能打断，这就尴尬了。现在对兽族来说最尴尬就这个局面，你打不断这一个流星雨。这边呢是自己打断了，好像是避难回去了。这个火魔，那这样子流星雨没开完啊，否则这波真打不了。这火魔死了也就死了呀。这流星雨刚刚能开出来的话，这剑圣上不来啊。那这边呢看一下，没杀掉这只狮鹫，兽族呢还在追。但人族现在这个战术的话，其实很针对我，只能说，他现在啥也不做，我就是拆你的分矿，我就是打你的建筑，我全部要把你打完，把你苦工也点完，让你没有经济的。但是兽族说，我七千多的经济，我会没经济啊？这不可能啊！但人族呢，通过这几次的骚扰，把自己的经济也慢慢补上来了。你看，也是已经有一千五百多的经济了。那关键呢，这里还在到处拆。这两个月之女级四呢也过去了，就是拆家。这感觉这家人族打的是更针对啊，他们就拆家了。这波十九也过来，哎呀，兽族不回城，三门主机就没了。这边十九越来越多，回城的话，这波人族还是想打的。你看，人族想打、啊。兽族呢虽然回城下来，人族呢一看情况不对再撤。这十九还没死，走人了，走人了，又走掉了。那这么打兽族要造地洞啊！你把钱花掉啊！这你不花钱，对啊，地洞要造啊。然后你出不了部队就买雇佣兵去啊！你什么十级龙都能买啊！否则的话，你看家要被拆完了。现在人族呢就是这个战术了啊，从从头拆到尾。这边来看一下先知回来，兽族呢想打正面打不了啊。哎，在这里开流星雨，哇，这个白虎的流星雨开的有点意思啊。那这样兽族不能打，不能打，剑圣上去，他顶无敌走人了又。这边呢又点死了一只科多兽。那这样正面的话，另外一个月之祭司也到六了，避难回去，避难回去，哦呦
残血兵来回去，那这只月之女子又能开大了呀！这连环流星雨啊，这谁扛得住？巡防一贴，流星雨来不来？可以来流星雨，你看流星雨再来，那这边剑圣再打不行不行不行，扛不住扛不住扛不住！哎呀，别死了别死了别死了！这放出了一个石阶，哎呀，一刀没了呀！哇，不会吧？人族这一波的话，想杀这个血法师应该也杀不了。那这边的先知呢，也在这儿点这边的建筑。但现在的话，火魔也要死啊！火魔，火魔小心了，再放竹吗？剑圣追，这边加速手套都没人捡啊！但现在的问题是，这人族不跟你打正面，你看到没有？就不跟你打正面啊！就我就才加出十九，那这边的话，剑圣又杀杀过来，但只是镜像的。所以呢，九级剑圣在打这波十九，但是兽族的疯狂被打掉了，剑圣到十级了，剑圣到十级了。但现在的问题是，兽族建筑越来越少。兽族还有六六千多的经济，花不了，生掠夺干啥呢？兽族生啥都没用了呀！现在，兽族不是没钱啊，兽族是有钱花不了。人生最痛苦的事情是啥？就是你人没了，钱还留着啊。这钱留着干啥呢？那不如像人族一样，把部队全部出上。那这个局的话，现在就看兽族这波正面能不能打了。哎呀，兽族感觉自己把自己要玩死了。现在人族你看已经拆完了外围的建筑，就准备把兽族这波主基地的建筑给拆完就赢了。还有好多石阶啊，还有个六级的月之女斯了。那双方这边又拼了，这边已经是七级的月之女斯啊，对手血法也没了。那这样兽族现在没什么英雄了呀。这个限制也要注意，打不了，打不了！哎呀呀，这是师傅出，哎呦，一百一百零八攻的这波石阶了，那这样十级剑圣打不过吧？靠一个剑圣还能打吗？这边的火魔也来了，这火魔一来输出更猛，哎呦，剑圣刮大招，你不刮不知道，一刮就不就这不就是真的了吗？刮七级月之女祭司，这边呢直接回城了，人族打的也很聪明啊，打不过我就先跑，跑了一会儿我再去。而且他这这个回城呢，也不是回到自己的主基地，是回到这儿，然后呢避难回去自己的月之女祭司，然后呢这一波火魔带着师兄呢又去拆家了，而兽族呢目前就是一个剑圣，六千块钱这兽族，我真不知道他想干啥，这边又来个六级月之女祭司，这等于是全是两个月之女祭司轮流开大招啊，这边来个大招，哎呀，那这样这个大招一开剑圣上不去了，就眼睁睁看着家里被拆，这怎么整？哎呦，这兽族六千块钱不花，没看懂啊！这是真的没看懂，这到底要干啥、啊？那这样子的话，建筑给你拆完，这没办法了呀！兽族回不来了，十级剑圣出去，想打这个月之女之死也没用了，加没了，哎，加没了，这剑圣还要去拆，完了完了完了，你拆啥、啊？加没了，哎呀，那这样我们也是恭喜一下这一家人族，最终收获的比赛胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。